வந்து ஒரு ட்ரேடிங்கில் போயிடும் இதுவும் பிஸ்னஸ் தான் பட் சாதாரண அது அடு அடுத்த லெவல் பெருசு பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அதுலேயும் அட்வைசரி என்ன அட்வைஸ் என்னென்னா இந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற தொழில் எதுவாக இருந்தாலும் உடனடியாக நூறு பர்சன்டேஜும் ஃபில் பண்ணக்கூடாது அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த வச்ச அந்த வச்சுருக்கிற பணத்தில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்னென்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்னென்ன சாமா சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஸ்மால் மர்ச்சன்ட் ஷாப் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா இதுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இன்டீரியர் பண்ணியிருக்கேன் சாமானை முதல்ல வாங்கியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லட்ச ரூபாயும் அவர் காலி பண்ணிட்டார்னா அடுத்த மாதத்துலேருந்து அவர் கஷ்டப்படுவார் இது சப்போஸ் இந்த ரொட்டேஷனுக்கு திரும்ப பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ்க்கலாம் ஸோ அதுக்குண்டான எக்ஸ்ட்ரா கேபிட்டலை வச்சுக்கிட்டு இல்லை அது இந்த ரெண்டு லட்சத்தில் ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு பேலன்ஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை வச்சு ரெண்டு மூணு மாதம் ரொட்டேஷன் பண்ணி பண்ணி ஆகணும் இதில் மெயின் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் வந்து எப்படி ஃபைனான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஈவன் ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் கேஸ் எடுத்துகிட்டா கூட ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் செலவு பண்ணி அவர் கட்டணம் கட்டி மிஷினரி வாங்கி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறவர் மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜாவது இனிஷியலாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸாவது செலவு பண்ணால் தான் அவர் நினைக்கிற டவுன் ஓவரை சீக்கிரமாக ரீச் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்றாங்க முடித்தோன்னே ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்து மார்க்கெட்டிங்க்கு பட்ஜெட் இல்லாதனால ஆர்டர் கையில் வர மாட்டேங்குது ஆர்டர் வராதனால என்ன ஆகிடுது இந்த பணத்தை வந்து சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லை ஃபைவ் லேக்ஸ் செலவு பண்ணணும் இவ்வளோ ஆன்லைனில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வழியாக பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரீச் பண்ணலான்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அது கவலையாக இருக்குது ஏன் இதை போய் நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணணுமான்னு ஏன்னா இது தான் இதோட பெரிய பேக் போன் மாதிரி இதே மாதிரி அந்த ஃபைனான்ஸும் பேக் போன் இது ரெண்டுத்தையும் சரி பண்ணாங்கன்னா ஏன் இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு லட்ச ரூபா தொழிலாக இருந்தாலும் சரி எத்தனை லட்சமாக இருந்தாலும் சரி விதிமுறைகள் ஒன்று தான் அவங்க பட்ஜெட் ஒன்று இருக்கணும் அந்த பட்ஜெட்டு வந்து மூணு வருஷத்துக்கு ஒதுக்கி வச்சுக்கணும் மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அலோவ் பண்ணணும் இதுக்கு உண்டான ஸ்கேலிங் ஒரு ஒரு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபீஸபிலிட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபீஸபிலிட்டியில் ஒரு மாதம் வந்து பத்து லட்சம் ரூபா டேர்ன் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபா இருபது ஒரு கோடி இருபது லட்சம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த ஒரு கோடி இருபது லட்சத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் மேலே இல்லை கீழே வரைக்கும் அவர் போனார்னா அவர் கரெக்டாக போயிட்டுருப்பார் இந்த ட்ராக்கில் இதில் கீழே போனாலும் ப்ராப்ளம் ஆவார் மேலே போனாலும் ப்ராப்ளம் ஆவார் ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க பெரிய ஆர்டர் வந்ததுன்னா ஏன் ப்ராப்ளம் ஆகணும் இதை விட பெருசாக தானே வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்படி கிடையாது பெரிய ஆர்டர் வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் இவர்கிட்ட இருக்கிற ஃபைனான்ஷியல் பட்ஜெட் இருக்காது ஸோ நேச்சுரலாக என்ன பண்ணுவார் இந்த மாதம் விற்ற சாமானோ இல்லை இந்த மாதம் விற்ற ஐட்டத்துலேருந்து வர்ற பொருளை எடுத்து அதுக்கு டைவெர்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் அது ஓட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஓடுற ஆரம்பிக்கிற டயத்துக்குள்ளே இங்கே இருக்கிற கேஷ்லாம் எல்லாம் காலியாகிடும் திரும்ப கடனுக்குள்ளே போவார் இந்த கடனை சரி பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு கடனை வாங்குவாங்க இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அதனால தான் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணும்போது ஃபைனான்ஸாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட் ஆன் மார்க்கெட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே முதல்லையே தீர்மானம் பண்ணிக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்காது இதெல்லாம் பார்த்தோம் சில நேரங்களில் ஒரு பிளான் திட்டமிடல் எல்லாம் வச்சு தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு பெரிய லெவலில் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மிஷினரிஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு நான் பண்ணலாம் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகளால் அந்த ஃபைனான்ஸ் பணம் முடக்கப்படுதோ இல்லை அடுத்த நிலைக்கு அவங்க போக முடியாமல் என்ன செய்கிறதுன்ற நிலை நிலைமையில் நிறைய பேர் இருக்கிறதையும் பார்க்குறோம் இது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எதனால் வருது சார் சார் முதல்ல சொன்ன அதே தான் இதுக்கு ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு காரணமே வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது ஏற்கனவே நடத்தின கம்பெனியாக இருந்தாங்கன்னா சார் நான் இது வரைக்கும் கரெக்டாக தான் போய்ட்டு இருந்தேன் இந்த புதுசாக நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று ஆரம்பித்தேன் இல்லை புதுசாக ஒரு இது ஒன்று ஆரம்பித்தேன் அதுலேருந்து தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது சரியில்லை அப்படிம்பாங்க அப்படி கிடையாது அந்த புதுசாக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பணத்தை தூக்கி அதில் டைவெர்ட் பண்ணதுனால ஓவர் டர்ன் ஓவர் போகிறதுக்கு ஆசைப்பட்டதுனால ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இல்லாததுனால அந்த ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே வந்திருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ வந்து மார்க்கெட்டிங் வந்து முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த மார்க்கெட்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணலனாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இப்போது இத
ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு அசட்டோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸையோ கொஞ்சமாவது டைல்யூட் பண்ணுறது டைல்யூட் பண்ணுறதோ இல்லை கொடுக்குறதோ இல்லை வேறு ஒரு பார்ட்னரை கூட்டினு வருதோ அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு அசட்டை டிஸ்போஸ் பண்ணி அந்த பணத்தை போடுறதோ பண்ணால் தான் நடக்கும் இன்னொருத்தர்ட்டேருந்து பணம் வாங்கி போட்டு தான் அந்த இடத்துல மூவ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் ஆகிடும் பட் அசட் நிறையா இருக்குது பிஸ்னஸும் ரொம்ப நிறையா இருக்குதுன்னா நிறையா இருந்துச்சுன்னா அப்போ பா அப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது இந்த மூணு பேராமீட்டரையும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும் அவரோட எங்கே இருக்குது எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம்னு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்குண்டான டைம் அவர் பாஸ் பண்ணணும் அவர் இல்லை நாலனைக்கே சரி பண்ணணும் ரெண்டு நாளில் சரி பண்ணணும்னா நடக்காது இவ்வளோ நாள் பண்ண ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு ஆறு மாதம் கண்டிப்பாக ஆகும் இந்த என்டையர் ப்ராசஸுமே வந்து ஒரு டாக்டரோட ஒர்க் மாதிரி தான் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னு டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட்டையும் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் மெடிசனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அந்த மெடிசனை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் ஆகி அவர் க்யூர் ஆகிறது வந்து பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்குது ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ட் ஃபெயிலியரும் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த ப்ராசஸ்ஸாக அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு வந்தா ஸோ அப்போ ஆரம்பத்துலேருந்தே சில விஷயங்களை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து தெரியுது சார் இப்போது நாளுக்கு நாள் நம்ம புது புது டெக்னாலஜி இங்கே வந்துட்டே இருக்குது புதிய புதிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ ஒருத்தருக்கு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறது நாளைக்கு இருக்குமா என்னன்னு தெரியல அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இன்றைக்கியோட பொசிஷனை வச்சு எந்த மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான எனி பிஸ்னஸ்ங்க மார்க்கெட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக இப்போ ஆன்லைன் ரிலேட்டடாக இருக்கிற பிஸ்னஸ் ரொம்ப நல்லா போய்ட்டு இருக்கு இப்போ ஏன் அதனால் நல்லா போய்ட்டு இருக்குன்னா ஸ்கேலிங் அப் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸ்கேலிங் அப் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஒருத்தர் வச்சுருக்காங்க இல்லை ஒரு மிஷினரி வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த மாதம் நூறு பேர் வேணா உள்ளே வந்துட்டு போகலாம் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் வந்துட்டு போகலாம் ஒரு லட்சம் பேர் உள்ளே வந்துட்டு போக முடியாது ஸோ இதுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் இவ்வளோ தான் நூறு பர்சன்டேஜுங்கிறது தீர்மானம் ஆகிடுச்சு முன்னாடியே ஸோ அந்த நூறு பர்சன்ட் தீர்மானம் ஆகிருக்கிற பிஸ்னஸ்க்கு எல்லாமே அந்த குரோத் ஆர்கானிக் குரோத்துன்னு இருக்குது ஆர்கானிக் குரோத்துனா ஒரு வருஷத்துக்கு இது இருபது பர்சன்ட் க்ரோ ஆகும் அடுத்த வருஷம் ஒரு ஃபேக்ட்ரி போடுவோம் இல்லை அடுத்த வருஷம் இன்னொரு சைடில் ஒரு ஷோரூம் போடுவோம் அப்படி போட்டு போட்டு தான் போக முடியும் இந்த பிஸ்னஸை சூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக இருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஷாப் பேஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லை எனக்கு வந்து டெக்னாலஜி என்கிட்ட இருக்குது இல்லை என்கிட்ட பணம் இருக்குது எனக்கு வந்து பெருசு பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் ரெண்டு ரவுண்டோ இல்லை மூணு ரவுண்டோ பணம் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஏன்னா ஸ்கேலிங் அப் பிஸ்னஸ் எல்லாத்துலேயுமே முதல் ரவுண்டில் மட்டும் பணத்தை போட்டு ஓட்டிட முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆன்லைன் கம்பெனியில் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அது பத்து லட்ச ரூபா ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா நீங்கள் நோ ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு கோடியாவது அவங்க கையில் வச்சுக்கிட்டா தான் ஒரு அஞ்சு ரவுண்டு ஃபண்டிங் பண்ணால் தான் அது மேலே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஏன்னா அதில் பொட்டன்ஷியல் எப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆன்லைன் சூப்பர் மார்க்கெட் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஹோம் மேக்கர்ஸ் வந்து த்ரூ ஆன்லைனில் க்ராசரி வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸுக்குள்ளே போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிஸ்னஸில் வந்து இப்போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு லட்சம் பேர் உள்ளே போய் வாங்குவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா பத்து பேர் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸில் ஒரு கோடி வேணாலும் போகலாம் நூறு கோடி வேணாலும் பிஸ்னஸ் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் வந்து ஹெவி க்ரோத் இருக்குது மைனஸ் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எவ்வளோக்கு அவ்வளோ பணத்தோட ரிட்டர்ன் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவங்களோட அப்பிடேட் பார்க்கணும் இவங்க வந்து இல்லை இல்லை சார் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் கேபிட்டல் கொஞ்சம் கூட என்னால் ரிஸ்க் எடுக்கவே முடியாது அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்டு அந்த மாதிரி போகலாம் அசட்டை பார்க்கக்கூடிய பேஸ்டாக இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஹைலி ஸ்கேலிங் அப் பிஸ்னஸ் எல்லாத்துலேயுமே அசட்டை நீங்கள் பார்க்க முடியாது எல்லாமே இன்விசிபிளாக தான் இருக்கும் இன்டேஞ்சிபிளாக தான் இருக்கும் ரிசல்ட்டு நல்லா வரும் வரத்துக்கு அதுக்குண்டான வழிமுறைகளை முன்னாடியே பட்ஜெட் பண்ணிக்கணும் ஒரு தொழில் முனைவோருக்கான ஆலோசகராக இன்னைக்கு புதிய தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் எந்த தொழிலை தொடங்கினாலும் அதில் நம்ம நினச்சி செய்யணும் ரொம்